Mi nombre es Alicia Quintana Martínez. He trabajado en el Museo del Prado desde el año 83, que entré para constituir un departamento de educación que no existía, bien es verdad que entonces se llamó Gabinete Didáctico, hasta el año 2007 que me jubilé. Realmente lo de saber comunicar consiste a la pata a la llana, en contar las cosas a quien tienes enfrente, cómo te gustaría que te las contaran a ti. Es decir, que te pueda entender, que si tú te emocionas contándolo, que entienda por qué te emocionas, aunque luego diga te pasas y se ría, pero sabe que la persona que tiene enfrente está experimentando algo con lo que comunica. Lo más importante es la comunicación. Todo el mundo hemos estudiado en institutos, en colegios, y todos nos acordamos de un profesor. De matemáticas, de no sé qué. ¿Era el que más sabía? No. Era el que yo le entendía. Eso es lo fundamental. Y yo he estudiado lengua y literatura porque tuve un profesor de literatura que me hizo leer y aprendí un montón. Entonces, siempre es el que sabe comunicar, no el que mucho sabe. Por eso a veces los profesores de ciencia, los de matemáticas, tienen ese problema, que es que comunicar matemáticas, los que salen bravos son los mejores del mundo, y la gente estudia matemáticas por ellos. Entonces, es eso de qué bien comunicas, me dicen a veces, digo, me he ganado la vida con esto, o sea, y me la he ganado bien. Entonces es... La sangre fenicia, yo creo que es la sangre fenicia de comerciante. Tanto la enseñanza como luego la tarea en el museo, yo le decía a mi familia de comerciantes que es como vender un producto, es decir, tienes que venderlo, te tienen que poner en las manos algo y eso venderlo. Y uno de mis hermanos, comerciante importante, decía, pero la diferencia es que tú lo tienes pagado, lo vendes, te lo pueden comprar o no, pero tú lo tienes pagado. Pero efectivamente la formación familiar de comerciante, de tener una tienda, de vender un producto, es más o menos como dar una clase. Y efectivamente yo enlacé las dos profesiones. Abandoné la enseñanza porque se estaba poniendo bastante fea. Un señor viejecito catedrático al que yo sustituí me dijo, ha hecho usted muy bien en hacer oposiciones, porque sabe, la enseñanza es un modo elegante de ganarse la vida. Y yo me fui a mi casa con mi coche diciendo, ¿qué razón tiene este señor? Porque es un modo elegante de ganarse la vida. Pero luego ya dejó de ser modo, de elegante no tenía nada y no te ganabas mucha vida. Entonces, aprovechando que era funcionaria, que siempre da un respaldo, pedí unos meses sin sueldo por asuntos propios para buscar otro trabajo. Y entonces fue cuando nombraron directora del Prado a Pérez Sánchez, que había sido mi director de tesina, director de tesis y mi amigo del alma. Y entonces, como tenía las mañanas libres, vine a felicitarle y me dijo, ah, catedrático de instituto que busca trabajo, yo departamento de educación. Y entonces me gestionaron una comisión de servicios. Me acuerdo que me presenté a mi director en el edificio Villanueva porque a mí me destinaron al, al casón del Buen Retiro, que es donde había un despacho, y le dije, ¿qué tengo que hacer? Y Pérez Sánchez, que era muy drástico, muy rápido, decía, ponerme a los escolares en fila y enseñar a sus profesores concursos lo que es el Museo del Prado para que ellos se lo expliquen a sus alumnos, dije, a sus órdenes. Me vine al casón y en una máquina de escribir que me traje yo de mi casa, porque no, no tenía... Tuve que ir a la secretaría a pedir un pinta y un borra porque no tenía nada. Empecé a pergeñar lo que se podía hacer por los, niños, por los alumnos y lo que se podía hacer por los profesores. Y esas fueron las dos líneas de trabajo, con lo cual me seguía moviendo en mi ambiente. La diferencia es que no tenía a los 42 niños en clase, sino que trabajaba para ellos. Y cuando me cansaba, soltaba el bolígrafo y decía, me voy a tomar un café, que eso no lo podía hacer en la enseñanza. O sea que muchas cosas mejoraron y sobre todo es que trabajar en el Prado era una delicia. Una actividad que me ha compensado magníficamente porque estaba todo por hacer. Trabajé mucho, yo sola al principio, luego con una secretaria. El departamento de educación ahora son como 15 o 16 personas, pero entonces nos batíamos el cobre solamente dos. 
y ha sido unos años muy hermosos. Una vez que protestábamos por la economía, un gerente nos dijo, pues ¿de qué se quejan ustedes? Trabajar en el Museo del Prado compensa, sí, pero la pela también, pero efectivamente compensa incluso en la pela. Eh, exposiciones itinerantes como aquel museo circulante que se inventó la República con las misiones pedagógicas. No pretendía nada más, pero tampoco nada menos que lo que se pretendía. Entonces hicimos, la secretaria y yo en la carpintería del museo, pegando las fotos y haciendo los cuadros y las cajas, una invitación al Museo del Prado, se llamaba así. Tenía siete cajas considerables, estaban con reproducciones, montadas como cuadros, con cartelas, con aparato explicativo, y se alquilaban a los centros escolares. Entonces allí se colgaban, bien es verdad que es que entonces no había reproducciones fotográficas. Empleamos aquello que se llamaba artóleos, reproducciones fotográficas sobre tela. Pero claro, el tamaño era el que había. Y entonces a lo mejor iba el de Durero así, el autorretrato y las meninas poco más. <risa> pero no pretendía nada más, pero tampoco nada menos. Y esos dos juegos estuvieron circulando. El programa que más me interesó fue el que hubo en varios cuarteles y sobre todo en varias cárceles. Con lo cual, en la cárcel recuerdo un señor que decía, este murillo, tanto niño, este debía ser un pederasta. O otro señor de su misma calaña de edad, que le gustaron los cuadros de Nastallo de Ionesti, de Botticelli, que era el cuento del Decamerón, dice, mañana voy a la biblioteca a ver si tienen el Decamerón. Y le dice uno, dice, pero si tú no sabes leer. Dice, pero alguien me lo leerá. O sea que todo ese ambientillo en las cárceles era, era magnífico, y conferencias en las cárceles. Después, cuando se incorporó una compañera, Isabel Caride, esta argentina, una creativa impresionante, fabricó, dos maletas didácticas, dos exposiciones, que eran las Meninas Viajeras. Todo lo de las Meninas, en, en dos cajas de buen tamaño. Para lo cual tuvimos que contratar a un pintor para que nos pintara las Meninas en fases. Es decir, el principio con el dibujo, aunque Velázquez que no hacía dibujo, luego la preparación, luego no sé qué. Bueno, aquel tipo que le conseguimos permiso para estar él solo en la sala de las Meninas cuando el museo estaba cerrado, creíamos que le iba a dar un shock de contento que estaba. Estas eran exposiciones de aula, es decir, las montaba el profesor en su aula y trabajaban en todos los niveles. Y las otras eran de centro. Bueno, el follón era arrastrar esas exposiciones, porque nosotros cuando las hicimos estábamos aquí en el Casón, pero después nos trasladaron, estuvimos en Villahermosa, Después de Villahermosa estuvimos en la casita norte, la casita pequeña. Después nos llevaron a Claudio Cuello, una locura inconmensurable, porque era un edificio que nos había regalado un legado, el legado Villascusa, con muchos inmuebles. Entonces nos llevaron allí, que era espantoso, a siete kilómetros, a no sé qué. Yo me venía los miércoles a comer aquí, a ver en la biblioteca que había venido nuevo, y entonces arrastrábamos las exposiciones. Entonces las cajas estaban, por ejemplo, en Claudio Cuello, llegaban las furgonetas de los centros y las cogían. Entonces era una cosa dificilísima, pero que compensaba su éxito. Y esas fueron las actividades hacia afuera, aparte de ir a dar conferencias a centros de profesores, atender visitas especiales, por ejemplo, de centros de educación especial. Fue muy enriquecedor y trabajábamos como locos. Por ejemplo, una de las que yo estoy más orgullosa de todas fue una escuela-taller. El Prado tenía dos profesionales, Enrique Gil Mondejar de Dorado y Pepe Manso, que era como Gepeto, de madera, que se iban a jubilar y no había quien los sustituyera. Entonces, aprovechando el invento del de querido Peridis de las escuelas taller, primero se hicieron unos planes de inserción profesional, FIP, formación e inserción provisional, con alumnos que becaba el ministerio. Pero después ya se convirtió en escuela taller de artesanías artísticas, de madera y de dorado. 
el actual responsable de la restauración de madera del museo es un discípulo de Pepe Manso, José, que además yo creo que hasta se parecen, Pepe ya muerto. Entonces, esa escuela-taller, que nosotros la llamamos la escuela-taller itinerante, porque primero estuvimos en Villahermosa, en los bajos, cuando nos echaron de Villahermosa nos dieron un altillo en el Reina Sofía, que estaba en obras, y cuando ya fueron bajando y completaron la obra nos dijeron que fuera, y nos trasladamos a un sitio precioso, el Palacio de Velázquez en el Retiro, por la parte de detrás, que tenía unos talleres. Entonces, esa escuela-taller, alguien de la gerencia se encargaba de la cuestión gerencial y administrativa, las becas de los alumnos, y luego el Departamento de Educación, o sea, yo, nos encargábamos de la ordenación académica. Entonces, aquellos chicos que tenían becas, tenían clases de Historia del Arte, de las Artes Decorativas, de Micromecenazgo, de co formar cooperativas, de hacer la declaración de la renta para que luego cuando fueran autónomos, entonces fue una tarea maravillosa. Yo cada vez que iba a verlos me cogía un trocito de madera, porque los alumnos de madera empezando, empezaron fabricando su banco de carpintero. Pepe Manso, que era una joya, decía, pero si es que son universitarios, ¿y qué les voy a decir yo? Digo, Pepe, ¿tú qué les dirías? Dice, hombre, pues yo les contaría, y yo le fui cogiendo apuntes. Y luego lo transformé en un documento y dice, esto es lo que tienes que decir, estaba emocionado, le adoraban. Y hubo tres etapas de escuela-taller, pero ya el ministerio dijo que era una escuela muy elitista, que había que hacer para formar canteros, para no sé qué, y ya no nos la prorrogaron. Pero fue un, un éxito a todas luces maravilloso, del que me siento muy orgullosa, aunque mi tarea era solamente qué tendrán que saber estos chicos para después trabajar. ¿Qué necesitan? Pues microeconomía, o sea, un montón de cosas. Les traíamos conferenciantes que hacían sillerías de, de catedrales, que hacían órganos, que, para que se familiarizaran con muchas posibilidades de trabajo. Yo creo que todavía nos adoran todos esos chicos. El Calvo Serrayer duró muy poco tiempo. Es más, esto es anecdótico. Tuvo que, le cesaron o tuvo que dimitir por un asunto de eso sé, falsa corrupción. Su mujer dirigía una revista que se llamaba Nuevo Estilo o algo semejante e hizo un reportaje de sillas de diseño en el Museo del Prado. Entonces las meninas, una silla y abajo silla tal, se venden tal, precio tal. El ministerio consideró que eso era una cosa comercial y entonces pues al final dimitió, pero ese día yo venía a pegarme con Carlos Serrayer, digo venía porque siempre estábamos en otro edificio, porque había decidido, le había encantado la escuela-taller, que los alumnos hicieran sillas para las salas, esas sillas que hay tipo Zurbarán, ya no queda ninguna, que eran de travesaños así, preciosas, que hicieran como 50 sillas. Entonces yo venía a decir, mira, estos chicos están aprendiendo, lo que no pueden hacer es trabajos en serie. Y yo venía con las del Beri por lo de las sillas, y cuando rebasé la entrada del museo me enteré de lo de las sillas de la revista Nuevo Estilo, me di la vuelta y me vine a mi despacho porque no era momento de hablar de sillas con aquel director. Pues es como bastante difícil, porque la enseñanza y el disfrute del arte, que es el modo de aprenderlo, está reñido con las multitudes. Es una cosa personal. Entonces, conjugar ambas cosas se puede hacer mejor en el aula y luego ir al museo. Entonces, procuramos trabajar un poco a distancia. Es decir, a los alumnos les mandaban sus trabajos, profesores un trabajo sobre un pintor. Entonces, ellos podían escribirnos y les mandábamos fichas didácticas del pintor, de las obras, y entonces todo un curso trabajaba sobre Tintoretto, por ejemplo. Bien es verdad que entonces abría el correo la gente de secretaría y decía, siguen atacando con Tintoretto, y entonces llegaba un momento que ya no teníamos suficientes fichas, entonces yo me ponía casi unos auriculares para que no me molestaran, y escribía. Igualmente para esos chicos, una línea de trabajo muy exitosa fue hacer guías didácticas, para el nivel de bachillerato, fundamentalmente, aunque también se hizo para el nivel de la primaria. Entonces hicimos 
como 50 guías didácticas. Bueno, hicimos, yo me las escribía todas. Entonces, monográficas de, de artistas, monográficas de estilos, monográficas de temas, por ejemplo, la mitología en el museo, la historia sagrada en el museo, los reyes de España en el museo, escuelas pictóricas, los italianos, los flamencos, la pintura española dividida en varias fases. Y aquellas fichas casi manuales que les mandábamos a los chicos, pues las convertimos en unas fichas postales que se clasificaban por temas, por asuntos, por escuelas. Entonces, estas publicaciones se, pon se ponían a la venta en el museo y entonces eran las que o los profesores o los chicos compraban. Entonces ya podían preparar sus visitas, porque lo malo son las manadas de niños. Y sobre todo cuando se puso tan de moda traer a los niños pequeñitos, pequeñitos. Bien es verdad que nos daban guerra, porque venían todos en fila y cogiditos de la mano, de dos en dos. Pero yo a los profesores, cuando llamaban para decir que iban a venir, les decía, llevarles, si queréis saber, quieren aprender o queréis enseñar lo que es un museo, llevarles a un museo pequeño. Porque es que aquí se pierden, se pierden absolutamente. Pero realmente trabajábamos para los más mayores, para la primaria y para el bachillerato. Hay una famosa venezolana, Amelia Arenas, que trabajó en el Metropolitan de Nueva York y que es lo mejor para la enseñanza del arte. Pero llegó un momento, ha venido varias veces a España a dar cursos, que le preguntaron lo de la pedagogía del arte en el museo. Dice, es que no es pedagogía, no hace falta pedagogía. La pedagogía es una ciencia muy profunda que se emplea para la educación. Pero para el arte no hace falta esa pedagogía. Hace falta poner a alguien delante de la obra de arte y considerar si esa obra de arte le dice algo. Si no le dice nada, cierra y vámonos. Aunque lo que le diga sea ese numerito que hay en el ángulo de abajo a la derecha, ¿qué es? Entonces ya le cuentas que es que antes le ponían los números de catálogo en el propio lienzo. Dice, ¡Qué brutos! Y tienes que entrar por algún sitio. Entonces, yo en los cursos de profesores les decía, cuando vengáis con los alumnos y hay un copista en la sala, no os empeñéis en contarle el cuadro de Tiziano que está copiando porque no lo miran. Quieren lo que está vivo, el que está pintándolo. Digo, entonces, contarle quiénes son los copistas, qué requisitos hacen falta para ser copista en el Museo del Prado. Desde cosas tontas, como que el lienzo no puede ser más de 3 centímetros o menos de 3 centímetros del tamaño. No puede tener el mismo tamaño, porque se prestaría falsificaciones. Solamente pueden trabajar o por la mañana o por la tarde, porque solamente hay 15 caballetes. Tienen que pagar, entonces, tenían que pagar un duro por cuadro. Digo, eso es totalmente anecdótico y ridículo, luego lo subieron, pero eso. Y ese señor preguntarle, oiga, ¿esto que pinta es para usted? Para aprender, porque en principio eran los alumnos de Bellas Artes los que venían. Dice, no, no, me lo ha encargado un americano. Digo, entonces, pedirle perdón y hablar con él, que los chicos lo vean cómo trabaja. Y entonces tú dices tontamente, eso que has dado ahí es la imprimación, y te dice, no, hombre, eso es... Entonces te lo explica. Digo, y una vez que todo eso lo sepan, dales la vuelta y ponles delante del cuadro del Tiziano. Verás si le dice cosas. Entonces hay que buscar el que le diga algo. Si no te dice nada, es como hay gente en las exposiciones que... Pero hay que ver exposiciones. Entonces no es la sesuda pedagogía, es estar más cerca de quien te escucha y de la pieza. Yo creo que el Prado podría hacer un, un programa total del Prado y que la gente lo visite online, lo recorra, se acerque y después digamos como premio que se le reciba en el museo, en moqueta, sobre moqueta, que decía aquel profesor porque realmente la calidad de transmisiones, la calidad de reproducciones es total, es magnífico. O sea, eso de, 
de que te metes en el paisaje de la, de la Gioconda, hasta allá hasta el fondo, eso es algo que realmente es más importante que ver la obra natural. Aprendes más. Sí, yo pondría por delante la tecnología para facilitar el conocimiento de las cosas, para aprender, para saber ver, para saber mirar. Y después, como premio que uno se concede a sí mismo, ir a ver la obra natural. Ya lo máximo sería que se la dejaran tocar, pero eso no se va a consentir. Salvo que sea una escultura, que aquí no se pueden tocar, en este museo, en otros museos sí. Es que entrar en la Sala de las Meninas a Museo Cerrado es una cosa impresionante. Tuve que pasear una vez a unos mocitos verbeneros muy pequeños que habían ganado el premio que es para ti el rey. Los llevaron a las cortes y luego los trajeron al Museo del Prado. Y entonces el profesor o el que les acompañaba dice, fundamentalmente las meninas. Digo, pues a por las meninas. Y cuando estábamos allí, dice, cuéntale lo de la perspectiva aérea. Digo, ¿a estos? Dice, sí, mujer, que tú sabrás. Digo, claro que sabré, solo tengo que pensar. Entonces me volví a ellos y dije, a ver, hamburguesa doble y Coca-Cola de dos litros, al que me diga si el señor que está en la escalera de allá al fondo lleva hebillas o cordones en los zapatos. Todos cerraron los ojos, no se ve Digo, tengo que llamar a tu padre que te lleve al oculista, ¿cómo que no se ve? Dice, que no se ve. Digo, ¿y por qué no se ve? Dice, coño, porque está lejos. Entonces yo me acerqué a la pared y toqué y dije, ¿lejos? Dice, anda, qué tío tramposo. Un monicaco así. Ese se enteró de lo que era la perspectiva aérea. Porque todo el aire que había no lo dejaba ver porque estaba lejos. Como cuando viene un autobús que se tiene que acercar más, les explicaba para que tú veas es el 14 o el 27. Y no es porque veas más, es que hay un cuerpo. Hay un cuerpo allí que no te deja ver con limpieza. Se formó un pifostio en el país porque si no había restauradores en el Prado y había que traer a un extranjero. Luego ha terminado una silla de ruedas, Braille, no sé si habrá muerto. Curiosamente, la limpieza de las meninas, es que esto es intrahistoria, pero que me encanta, lo pagó una judía sefardita americana que había conseguido un pasaporte en la época del Tercer Reich por España, por sefardita, y quería mostrar su agradecimiento, lo hizo más veces. Entonces se ofreció a pagar, pero con dos condiciones. Que no interviniera para nada el Ministerio de Cultura, y que ella se encargaba del alojamiento del señor, que estuvo en el Rich, cruzaba, trabajaba, y como había tanto malestar, pusieron en la zona próxima a la dirección del anterior, lo pusieron allí en una salita pequeña, y llamaban a gente para que viniera a verlo. Brayley había dejado allí los algodones con los que había limpiado, para que se viera que no llevaban pintura, que llevaban porquería. Y entonces venía gente, por ejemplo, yo un día que pasé por allí estaba Alberti, que eran sus meninas, él las había embalado para llevarlas al extranjero. Y que cuando volvió del exilio dijo, estas no son mis meninas, porque estaban sucias, 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 porque claro, todo, todo Dios que ha venido al Museo del Prado ha respirado delante de las meninas y no había aire acondicionado. Entonces, entonces recuerdo a Alberti coger un algodoncito y llevárselo en el bolsillo. Entonces fue como... Como un momento difícil, la dirección lo pasó fatal. Es más, cuando ya se colgó el cuadro en su sitio, experimentó algo que es muy frecuente después de una restauración, que es que se pasmó. Es decir, se puso como una especie de película encima, que se hace así, se quita. Pero bueno, entonces ya, pues fíjate, nuestro cuadro señero, director Manuel Amena, que era la que hablaba un inglés perfecto, todo el día dando explicaciones, porque era el... Es que es el icono. Manuela Mena, yo la recuerdo medio hundida, es que me impresionó. En su despacho, un día que habíamos ido a comer juntas, ella, Alfonso y yo, y Alfonso se fue a Toledo a dar una conferencia y volvimos. Y tenía que recibir a gente por las meninas, por la limpieza de las meninas, porque como era la que hablaba un inglés perfecto, 
y entonces estaba machacada de lo que estaba sufriendo por eso. Ha sido el único momento que la he visto que parecía que decaía. Y entonces hice una broma típica de, si te sirve de algo yo te quiero mucho. <risa> y entonces soltó a reír y bueno, la cosa se mejoró. Pero todo lo que hablaba, todo lo que decía, todo lo que ha escrito, me parece fundamental, con un gran peso. Entonces, por ejemplo, cuando ella y la otra especialista en Goya, ahora se me ha olvidado su nombre, desautorizaron, por ejemplo, el coloso, oh, se levantó todo el país, dije, yo no sé cómo para poder opinar, pero si Manuela y Julieta han dicho que no es de Goya, no es de Goya. El ojo, el ojo perfecto. Las cosas que ha escrito me parecen fundamentales. Y los cursos a profesores que nos ha dado, yo sentía que simultáneamente yo estaba dando otro curso. Porque lo que me hubiera gustado es asistir a las clases que ella daba, porque es totalmente diáfana. Entonces me gusta mucho Manuela, lo que pasa es que es muy seria. Con Alfonso puedes hacer más, podías hacer más chistes. Manuela es muy seria porque está muy imbuida en, su, en lo que piensa y en lo que hace. Pérez Sánchez. Fue profesor mío en la facultad. Era imparable. Nos llevaba de excursiones y triscaba por encima de los retablos. Su capacidad de trabajo es incre era increíble. Entonces recuerdo a Pérez Sánchez, que es que era un polvorilla, salir de su despacho y le habían colocado en el pasillo cuadros, porque no daba tiempo. Dice, eso no es Rivera, eso no es Rivera, eso no es Rivera, eso que me lo dejen. <risa> o sea, porque es que el ojo que tenía esta gente pensaba 25 cosas al mismo tiempo, resolvía, escribía libros con una soltura increíble. Pérez Sánchez, cuando fue su director, allá por el año 76, en un ciclo de conferencias populares en el museo, al que yo vine, aunque no tenía nada que ver con el museo entonces, dio unas conferencias sobre la historia del museo y también dio unas en la Fundación Juan Marc, en la cual era pasado, presente y futuro del Museo del Prado. Al llegar a futuro, dijo que había dos cosas que hacer. Crear una fundación de amigos, que lo creó pocos años después Sopeña, cuando fue director, y crear un gabinete didáctico. Y Pérez Sánchez, cuando lo cesaron, aunque yo creo que ya Pérez Sánchez había hecho antipático a casi todo el personal, o sea que lo sentimos algunos, pero... que lo cesaron por escribir una carta protestando por la participación española en la guerra de Irak. ¿A qué extremos ha llegado la libertad de expresión después? Bien, es verdad que era un funcionario público. Entonces no tenía ya muchos amigos dentro de la casa, porque aquello dio mucha historia, claro. Una vez le pregunté a Pérez Sánchez, cuando ya no era director, digo, ¿de qué estás más orgulloso de tu dirección del Museo del Perú? De la restauración. Se empezó a restaurar, con el... antes no se restauraba, eran cuatro restauradores, se convirtió en un taller... Uf. Y entonces cada vez que un cuadro iba a salir a una exposición, sea aquí o sea afuera, pasaba por el taller de restauración. Así se descubrió no hace mucho tiempo nuestra Gioconda, porque iba a salir y le empezaron a quitar y dijeron, oiga, que aquí debajo hay algo. Y está esplendorosa. Y cuando después volvió a la enseñanza, me decía, yo sé que tú echabas pestes de la enseñanza media, y dice, pero es que no sabes cómo está ahora la superior. Cuando me enteré que le había dado un ictus y yo estaba de vacaciones porque fue en el verano, luego fui bastantes veces a verle y como no podía hablar, entonces lo que hice, como cada 15 o 20 días yo le escribía una carta y entonces los que le ayudaban en su vida diaria me dijeron, pero solo una cara, porque no puede volver. Entonces yo apretaba bien la letrita y le escribía cartas recordando nuestros tiempos felices. Y efectivamente yo es la persona que más he admirado en la vida. Y el haber trabajado con él y con Manuela Mena, soy consciente de que he trabajado con dos genios. Académicos y de gestión. Porque Pérez Sánchez un día que fui a verlo me dijo, ¡eh, aleluya! Digo, ¿qué ha pasado? Dice, que tenemos gerente. 
porque no había gerente. Digo, ¿y eso qué quiere decir? Porque claro, yo venía de la enseñanza. Dice que todos estos papeles de aquí de encima de la mesa no son míos. Y entonces resolvía, hacía de gerente, hacía de todo. Me parece una de las figuras señeras del arte español. Cuando él empezó a trabajar aquí como de becario, creo, estaba Sánchez Cantón. Y Sánchez Cantón le dijo a un portero mayor que había, dice, ¿ves ese jovencito que hay ahí? Dice, sabe más que yo. Dice, no, no cuando, más que yo cuando tenía su edad, sino más que yo ahora, <risa> decía Sánchez Cantón. Y efectivamente, sabía más que nadie. Yo le he amado toda la vida porque es que era, era como a mí me hubiera gustado ser. <risa>
también como posibilidad, hasta que ya se hizo la ampliación de, de Moneo, que por lo menos ha solucionado que las exposiciones no vacían el museo como antes. Se hacía una exposición había que vaciar el museo. Yo creo que fue el momento más duro. Cuando nos dijeron que nos teníamos que ir de allí, estaba, cuando aquello que había sido la banca López Quesada o algo así, en la planta baja era todo papel pintado marrón, pero marrón, marrón, marrón. Entonces, como nos teníamos que ir, cogimos una caja de tizas de colores y, y entonces yo me acuerdo que puse el pueblo madrileño a la familia real, que no se han ido, que los hemos echado en el 31. Entonces lo puse como alusión, pero alguien nos pilló bien haciéndolo y se metieron por la tarde y con otras tizas de colores se metían con la tita cervera, con el Thyssen, con el ministro de Cultura, con el no sé qué. Fue la única vez que yo me asusté porque me llamó Pérez Sánchez. Dice, oye, hay que abrir un expediente. Digo, ¿qué dices? Dice, sí, porque mira estas fotos que me han traído de lo que habéis escrito. Digo, de verdad que lo más duro era lo de que no se han ido, que nos, hemos, nos han echado. Y entonces, menos mal que Isabel Caride, la argentina, que era la creativa, había hecho fotografías de todo lo que habíamos pintado. Entonces se las llevamos a Pérez Sánchez y efectivamente ni expediente ni nada, pero bueno, me iban a abrir un expediente por desacato, por no sé qué. El Palacio de Villahermosa, bendito sea, cada vez que voy a hablar al Thyssen, cuando fui a la inauguración, el ascensor se paró en un sitio, se estropeó, vamos, no, todavía estaba en rodaje, y dice alguien, ¿y a qué altura estamos? Yo dije, la escuela taller, y me miraron alucinados, porque ahí estuvo la escuela taller. Bueno, pues ese fue el momento peor. Después no, no he visto más. Eh, la condesa de Chinchón que compró el Prado en los últimos años, no recuerdo la cifra, pero no sé si eran 4.000 millones de pesetas, porque todavía debían ser pesetas. Hubo un tiempo, es que esto me encanta, pertenecía a los duques de Sueca, junto con sus parientes descendientes de la de Chinchón en Italia y no se decidían a venderla. El Prado la tenía la primera en la lista. Pero, eso sí, en verano, cuando el Palacio de Sueca se cerraba porque se iban de vacaciones, cogían a la chinchona y la mandaban al Museo del Prado. El Prado se encargaba del transporte y del seguro y la colgaban. Cuando volvían de vacaciones se la llevaban. Y entonces, en el mes de junio estaban los codazos de los trabajadores. ¿Qué ha venido la chinchona? a ver a la chinchona, y luego se han llevado a la chinchona. A Manuela le sentaba muy mal que dijéramos chinchona, pero curiosamente chinchona es el nombre que se daba en, en la época a la quinina, que venía de América, y entonces es una palabra que se utilizaba, pero dice, nunca se le llamó chinchona, digo ya, pero es para entendernos. Entonces ese cuadro me parece el sumum de Goya, aquella niña que está casada y embarazada, sin que se haya enterado prácticamente de nada de lo que le ha pasado, con esa carita, con sus espigas aquí arriba y con ese fondo que no existe pero que la envuelve, ya en sus tiempos a mis alumnos les decía, mirad, esto está en la vitola de la Nisete, condesa de Chinchón, que allí había una alcolera, pero es que ya ni existe, claro, siento no haberme quedado alguna vez con eso. Creo que es el cuadro que más me gusta y cada vez que vengo al museo, desde luego, paso por la sala. Yo la hubiera dado una sala para ella sola. El último director, el, que yo, el último que yo he disfrutado y que es el que ha estado más años, Zugaza, creo que le dio un buen meneo a este museo. Yo creo que un museo como el del Prado necesita una dirección como la que ha hecho Zugaza. O sea, Zugaza no ha hecho nada en académico, ha hecho exposiciones, pero ha sido fundamentalmente el hombre que se ha movido, el que ha conocido a la gente, el que ha sacado dinero, el que, sin dejar de ser un académico. Yo creo que esa es la dirección más factible. Nos podrán decir, bueno, pero ya hay un director, siempre hay un director académico y un gerente. No, no, pero es que el gerente es otra cosa. El gerente es para mover el museo dentro, pero hay alguien que tiene que moverse fuera, a nivel de relaciones. Isabel la Católica y Fernando el Católico. Isabel la Católica era la de Relumbrón. 
que ha muerto el maestre mayor de la Orden de Calatrava. Se coge el caballo blanco y se va allí a conseguir que a su marido le nombren gran maestre, con lo cual ya tenía... Sin embargo, Fernando es el que estaba en el mostrador, el que estaba en el mostrador y el que vendía y el que hablaba con el público, pero el relumbrón era de, de la Isabel la Católica. Bueno, pues una cosa así, hace falta una Isabel la Católica, que sin dejar de ser reina, se mueva. Esto ya es un detalle anecdótico. Cuando Isabel II ocupó la corona, eh, las propiedades de, Felipe, de Fernando VII las dividió entre sus hijas, cosa que no había hecho ningún rey. Entonces, la colección de cuadros que había aquí, que era un museo real, pasará a las dos. Entonces, se llegó a un acuerdo que Isabel II indemnizara a su hermana por su media colección y no se deshiciera pero para poder indemnizar algo es necesario saber lo que cuesta. Y entonces, por primera vez, unos expertos con unas sillitas se fueron poniendo delante de los cuadros. Este vale tanto, este vale tanto, este vale tanto. Cuatro millones de reales, el pasmo de Sicilia, el más caro. Cuatrocientos mil reales las meninas, de cuatro millones a cuatrocientos mil. Y la familia de Carlos IV ya era la semana fantástica del corte inglés, creo que eran sesenta mil reales. <risa> Entonces, esos 400.000 reales de las meninas, que evidentemente no vamos a tirar por la borda el, el pasmo de Sicilia, vive Dios, pero ahora sería distinto. No ha sido la única vez que se han tasado las pinturas del museo. Se tasan cada vez que viajan, pero claro, estas no viajan nunca. Y hubo rumores de que se tasaron para venderlas a cambio de armas en la guerra civil. Solo rumores, pero hay una letrilla de no sé qué periódico de la ametralladora que decía ¿Por qué no hace el pueblo ver un poco el chamarilero? ¿Por qué no vende algún greco por rifles de tiro seco? Es decir, estaba en el, en el ambiente, no importaba armas para quién, pero hubiera sido una salvajada. Yo lo de las 400.000 reales de las meninas, de verdad, que me parece maravilloso. Los últimos años, meses, cuando ya me jubilaba, me dediqué a pasear por las salas, solamente hice eso, por las galerías. Y según ya miraba las salas y miraba los cuadros, decía, Dios mío, lo que yo tengo predicado aquí. No llegaba al extremo de una compañera de trabajo argentina, Isabel Caride, que cuando salíamos del edificio, porque salíamos, de repente decía, seguí, porque era argentina, que me llama un cuadro. Y entonces le llamaba un cuadro y se iba a ver el cuadro. Bueno, pues yo aquellos días me llamaban todos los cuadros. Ha sido un crecimiento personal importantísimo. La enseñanza también te hace mucho crecimiento. Lo que pasa es que ya llega un momento en que te saturas, y sobre todo te saturas del desinterés de los alumnos. Entonces aquí yo he aprendido mucha historia del arte, porque yo no era de arte, no existía la especialidad, yo era de historia. He conocido mucha gente interesante, muchos modos de trabajar distintos y sobre todo me he podido codear con, con Goya, con Velázquez, con el pasear por las salas a ser posible vacías es un premio que no tiene precio. Ya te digo, esos últimos días de previos a la jubilación, lo de aquella de me llama ese cuadro, y a Dios mío lo que llevo yo aquí predicado. Pero de todos modos me paraba delante del cuadro como si fuera la primera vez que lo veía. Me he separado mucho del museo, salvo de la gente. Me han reclamado miles de veces para venir a dar conferencias, que de verdad he dado conferencias como nadie, porque me quedo con el público. Y no he aceptado, no he venido a cosas institucionales, no he venido. Me fui un poco por la puerta de atrás. Bueno, pues que yo era jefe de servicio, nombraron, lo convirtieron en área, nombraron a una jefe de área y la jefe de área no me consideró para nada. O sea, yo venía a leer el periódico. Yo que he organizado jubilaciones de la gente de aquí, por todo lo alto, con bromas, con fiesta. Yo me fui además un verano, en septiembre, después de las vacaciones. Bien, es verdad que yo estaba enferma. De eso estoy afortunadamente mejor. Tengo una enfermedad intestinal crónica muy grave que me dejaba tirada con mucha frecuencia. Ahora me inyectan una medicina especial y sobrevivo. Entonces venir por la mañana, que tenía que parar el coche en tres o cuatro sitios para ir al cuarto de baño, 
a sentarme a leer el periódico, pues aquello, a meter folletos en sobres. Entonces, pues llegó un momento y dije, ¿yo qué hago aquí? <risa> Yo me voy a mi casa. Sí, fue un mal final. Pero no conservo mucha inquina, simplemente que me despegue del museo. Y vengo a ver a mi gente, vengo a ver las exposiciones, a pasearme por las salas. Pero institucionalmente, bueno, luego me encuentro por, por las salas con todos los vigilantes. Dice, ay, ¿qué hace aquí? Digo, pues aprender. Dice, usted va a aprender. <risa> Además, una hermana mía, los últimos años de su vida laboral, que había tenido un negocio y lo tuvo que quitar, trabajó de vigilante del museo. Y además, es curioso, vive en el piso de arriba del mío, que de vez en cuando le decía a los compañeros, hay que ver tu hermana lo que sabe. Dice, pasó, le dimos carrera. <risa> Esta era del lado de los comerciantes, éramos comerciantes, ricos comerciantes y cultos muertos de hambre, porque éramos cinco. Entonces, esta era de los comerciantes, pasó, le dimos carrera, 